നമസ്കാരം അഴിമതിക്കെതിരെ സന്ധ്യയില്ലാ സമരം തുടരുന്ന മുതിർന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജു നാരായണ സ്വാമിയെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കാനുള്ള ഐ എ എസ് ലോബിയുടെ ആദ്യ ശ്രമം പൊളിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പടവാളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാളികേര വികസന ബോർഡ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കെ രാജു നാരായണ സ്വാമി ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത് ജോലിയിലെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയും ക്രമക്കേടും കാരണമാണ് നാരായണ സ്വാമിയെ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും മാതൃകേഡറിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തത് ലോക്സഭയിൽ ആൻഡോ ആന്റണി എം പി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് രാജു നാരായണ സ്വാമിയെ നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി നിയമിച്ചത് സർവീസിൽ പത്ത് വർഷം ബാക്കി നൽകി അച്ചടക്കമില്ലാതെയും നിരുത്തരവാദപരമായും പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിതല സമിതി സ്വാമിയെ പുറത്താക്കാൻ ശുപാർശ നൽകിയത് സ്വാമിക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടി വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിധി എഴുതിയതോടെയാണ് സ്വാമിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടിയത് പിരിച്ചുവിടാനുള്ള തീരുമാനം വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മതിയെന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിതല സമിതി നൽകിയ ശുപാർശ മടക്കി സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടി സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർവീസുകളിലിരിക്കെ നിരുത്തരവാദപരമായും അച്ചടക്കമില്ലാതെയും പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് സമിതി കണ്ടെത്തി ഡൽഹിയിൽ നാളികേര വികസന ബോർഡ് ചെയർമാൻ പദവിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസം വിരമിച്ച അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്നും സർക്കാർ രേഖകളില്ല എന്നീ ന്യായങ്ങളാണ് സർക്കാർ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ എൻ ഒ സിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ രാജു നാരായണ സ്വാമി പോയത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണത് കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാനായി എന്നാൽ അവിടെയും അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു ഇതോടെ കേന്ദ്രവും കൈവിട്ടു ഹൈക്കോടതിയിലെ അന്തിമ വിധിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കേസിലെ വിധി അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഐ എ എസുകാരെ രണ്ടു കൊല്ലം തികയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പദവിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കരുതെന്നാണ് ചട്ടം സെൻകുമാർ കേസിന് സമാനമാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ടുള്ള സ്വാമിയുടെ പുറത്താക്കൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജു നാരായണ സ്വാമി നിയമ പോരാട്ടം തുടരുന്നത് ഇതിനിടെയാണ് കേരളത്തിലെ വിചിത്ര നീക്കവും കേന്ദ്ര സർവീസിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർവീസിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന കാര്യം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചില്ലെന്നതാണ് ഉയർത്തുന്ന ആരോപണം ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജു നാരായണ സ്വാമിയോട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശദീകരണമൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല പാറ്റൂർ കേസിലും സിവിൽ സപ്ലൈസ് അഴിമതിയിലും മറ്റും നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തിയ സ്വാമിയെ കേരളത്തിൽ തിരികെ സജീവമാക്കാൻ പിണറായി സർക്കാരിനും താല്പര്യമില്ല ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങൾ രാജു നാരായണ സ്വാമിക്ക് ഇനിയും ഒൻപത് കൊല്ലം സർവീസ് ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ എൻ ഒ സി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ സ്വാമി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ പദവി നൽകാൻ പിണറായി സർക്കാർ തയ്യാറാകും എന്നാൽ അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടുന്നവരെ ഈ സർക്കാരിനും ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം